Herzlich willkommen vor unserem wunderschönen Universitätshauptgebäude. Man munkelt, dass es sich mit diesem Gebäude ein bisschen verhält wie mit Hogwarts. Und damit ihr euch ein bisschen besser zurechtfindet, wollen wir euch jetzt mal auf eine kleine Reise mitnehmen. Kommt mit! Durch den Eingang von der Straßenbahnhaltestelle sind wir jetzt direkt hier angekommen. Hinter mir seht ihr das Studierendenservicezentrum. Eigentlich der wichtigste Ort für die Studierenden. Ihr könnt da mit jeder Frage hinkommen. Auch hier ist noch das Tosca-Büro. Oder wenn ihr grundsätzlich einfach Hilfe braucht, dann findet sich hier auch die zentrale Studienberatung. Direkt auf dieser Seite befindet sich das Personaldezernat, wo ihr Hilfskraftverträge oder auch Aushilfsverträge unterschreiben könnt. Hier ist auch noch ein wichtiger Raum, nämlich der Senatssaal, in dem finden ganz oft kleine Feierlichkeiten oder auch Alumni-Sachen statt. Bevor wir nach unten gehen, nochmal ein kleiner Hinweis nach oben. Im dritten Stock von diesem Treppenaufgang befindet sich das Master Service Zentrum. Das heißt, falls die Masterstudierenden irgendwelche Probleme haben, einfach hoch und sich helfen lassen. Hier befinden wir uns jetzt am Eingang Schlossgasse. Das ist eigentlich, wenn man aus der Stadt kommt, der nächste Eingang. Hier befindet sich auch gleich der Pförtner und von hier aus gelangen wir auch direkt in den Innenhof. Hinter mir seht ihr jetzt den Innenhof, bei dem man vor allem bei gutem Wetter richtig schön sitzen und was essen kann. Von der Matratze bis zum Fahrradschlauch, alles zum Tauschen zur Weitergabe findet ihr auf jeden Fall hier. Jetzt befinden wir uns vor der Aula. Hinter mir könnt ihr jetzt die Aula sehen, einen unserer schönsten und ältesten Hörsäle. Hier finden vor allem Antrittsvorlesungen von Professoren, aber auch Verabschiedungen von vielen Studierenden statt. Von hier aus könnt ihr auch zum internationalen Büro gelangen. Das befindet sich da oben. Außerdem gibt es auf dieser Seite nochmal die dritte Treppe, die nach oben führt. Und jetzt kommt der ultimative Tipp, um sich im UHG zurechtzufinden. Wenn ihr zu den Seminarräumen möchtet, die von 10 bis 20 die Nummern haben, dann nehmt ihr den Aufgang beim Pförtner. Möchtet ihr zu den 40ern, nehmt ihr diesen Aufgang. Aufgang und möchtet ihr zu den 50er bis 60er räumen, dann geht ihr hinten bei der Cafeteria vorbei. Wir sind jetzt eigentlich auch schon fast am Ende. Das heißt, es ist alles eigentlich gar nicht so schwer, wie es aussieht. Wie ihr jetzt bestimmt schon gemerkt habt, finden wir uns wieder am Anfang unserer Reise. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt besser zurechtfindet. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Spaß in eurem Studium. Und wenn ihr mal wirklich gar nicht weiter wisst, dann fragt einfach unseren Pförtner, der freut sich.